どうもおつか歴史歴史くんでございます2月5日今日の歴史本日2月5日はテラベ城の戦いが起きた日でございますこの戦い、あの徳川家康さんの初陣なんです。寺手城というのはどこにあるかというと、三河の国、今の愛知県の東側ですね。家康の生誕地は岡崎。岡崎城有名ですけども、あの北ですね。で、当時の家康は数え年で17歳。若いですね。で、独立した大名でもなく、また徳川でもなく、家康でもなく、名前は松平元康さん。そして主君は今川義元さんですね。で、なぜ三河が戦場になったかというと、これは当時ですね、三河総撃という、今川家に対する反乱が起きていたからなんですね。村木取りでの戦いにも通ずるところがあるんですけども、三河の国衆の方々がですね、今川じゃなくて、尾張の織田家に従った方が、これ得なんじゃないのって考えて、今川から織田への寝返り、離反が続いたんですよ。そういった反乱が起きた時は、やはり兵を出して討伐しないといけませんので、その三河総撃と言われる反乱を鎮圧するために、初陣を迎えたのが家康さんなんですよ。この寺部城のお殿様は鈴木家だったんですけどもこれがね矢作川沿いに築かれた要害だったということでまず家康はそこ攻め込もうとするんですけどもこれはなかなか一気に攻め落とせないだろうということでまず寺部城の城下町を焼くんですねこれは城攻めの時にある城東手段ですその城下町を焼いた後寺部城の周りのお城をかっこ撃破していくんですよそのお城広瀬城とか衣城だったりあと梅坪城と伊保城かその辺りを落としてって最後最後残された寺部城に取り掛かり一気に攻め落とすんですよ見事な戦いっぷりですよねで松平家の家臣はそれまで今川の指示に従って動いてたけどもようやく本来の主である家康の下で働けたということでああこれはもう松平清康さんの再来だっていう風にね大感激したそうなんですよ松平清康さんっていうのはこれあの家康のおじいちゃんですね三河の国を統一間近まで行ったけども暗殺されてしまった方なんですけどももうそのおじいちゃんにそっくりだということで岡崎州三河武者大感激したそうですねで大感激したのはその家臣だけじゃなくて主君の今川義元も大感激大絶賛して自分の腰刀をプレゼントしたりあとはもともと松平家の領地だった場所をあじゃあもう返すよというので領地を与えたりでこの寺部城を落とせた結果三河総撃というのは収まって反乱は鎮圧されたんですよでさらにね今川義元実はその後家督を息子に譲るんですよね私の大好きなの今川氏真さんですねに譲って今川氏真は駿河東東に今の静岡県を任されてで反乱が収まった三河の国は今川義元が新たに領地経営を行うことになったんですよで三河の国の政治が安定してくるとさらに今川義元は尾張の国への国境の方に出陣し始めるわけですねそして織田家の砦を狙い始めるんですよそして今川義元は自ら出陣して砦の方に向かおうとするんですがそれに対して今川軍に突撃して義元を討ち取ったのが織田信長つまりは桶狭間の戦いですねそして今川義元が亡くなったということで間もなくして松平元康さんは独立した大名になって織田信長と同盟を組んでご存知のような歴史を歩むわけですねということは家康の初陣寺部城の戦いというのは今今川の配下としての大活躍ではあったけども今川義元の討ち死にそしてその後の滅亡につながる伏線となってさらには松平家の独立そして徳川家の誕生織田信長の台頭にリンクしてくるわけですねめちゃめちゃ面白くないですか<笑>で僕まだ寺部城行ったことないから調べましたよこれを機にこれトヨタスタジアムの近くなんですね皆さんもぜひ家康の初陣の地回ってみてください以上2月5日今日の歴史でした今日も一日頑張れ歴史。